。这个中午饭我们来这一家吃春水堂。走吧，据说春水堂是发明珍珠奶茶的地方。前面柜台哦。哦，好的。是先结账才会出餐哦。好好好。看这里写了，嗯，一九八七年世界首创珍珠奶茶，这里啊。这也是他发明的。对啊，他说是他。就是、对啊，可能不是这一家店，这是分店。<笑>我知道，就是这个牌子。对，这个春水堂。好了，这是我们点的。早上太早了，有一些菜还没有。Hello， 我们点了这个功夫面，看着蛮好的。然后我点的凉的珍珠奶茶，奶茶，嗯、呃，这边是阿聪是热的珍珠奶茶，珍珠奶茶创始店，所以我们都没有没有吃过，都都喝过热的珍珠奶茶，没有啊，所以都要试一下，小心哦。<笑>这个牛肉面闻着好香啊，对，你觉得闻特别香。还有这个榨菜，对，是要放进去吗？榨菜这闻着特别香。<笑>然后点了一个芋泥球，啊，我们还有一个米雪糕。哦，对对对，再等一下啊。这都是特产。看，这是我们点的这个米雪豆干，我特别想试一下这个米雪，猪血。米是什么？米雪是什么血？猪血吧，叫米哦。是糯米吗？嗯，我觉得很好吃啊，软糯。然后我觉得它这个酱我也很喜欢，是我们喜欢的重口味的酱，重口味的酱，有一点重口味吧。然后它这个它这个米雪也特别的，呃，就是那个口感有点扎实，有点嚼劲的那种感觉。我怎么看着像臭豆腐啊？没有臭豆腐的味道，这面感觉下面就是油挺多的，油泼面呐、啊。有点像，它叫功夫面，嗯，味道很棒，然后面很很很那个，有点弹牙的那种感觉，我很喜欢。嗯，然后我们刚刚还吃了这个，这里边是那个蛋黄流沙的感觉，也特别好吃。重头戏，重头戏有什么区别吗？我觉得。作为珍珠奶茶的创始店，它的珍珠奶茶真的很珍珠奶茶，不要硬凹啊，就是印象中的那个珍珠奶茶的味道，就是这样的。对，然后它的这个这个珍珠是有一点嚼劲的那种，啊，好吧。它的珍珠粒大吗？不是很大，很小、哦，小小粒的，就是传统的那种。哦、嗯，对，好。你说它这个热的珍珠奶茶，哎，它里边也有珍珠耶。哦，热的有珍珠，那热的珍珠是不是更好吃啊？对呀、啊，是吧？热的珍珠感觉像在吃那个小小的糯米丸子啊。哦，像年糕那些类似的东西，嗯、可以，因为它是热的嘛，它会让它更软。我觉得我的比你的好喝，好吧？嗯，很香。我的是，我的喝得出是乌龙茶做的，嗯，嗯很香醇、嗯、哦，这个不错，可以。这个牛肉面，刚才我把那个，啊、呃，它配了榨菜，榨、嗯、菜我吃了一口，没有什么咸味，都加进来了。对，然后它就是应该是一个搭配吧。嗯，这个汤头很不错，因为它像是那种牛骨包出来的汤头。哦、嗯，对，因为自己我自己在家也包过牛骨嘛，嗯、因为包了熬了好几个小时的味道就是这样的。嗯。牛肉你看它很大块，然后看着很舒服，中间是带筋的，对，你看，对，它肉带筋的，嗯，哇，一点都不柴，啊，特别嫩，看着很棒，嗯，有点牛腱子肉的感觉，很不错。好，今天这一餐算是吃的蛮好的，应该是传统的台湾店，应该是特别好吃，嗯，好饿，赶紧的。好吧，开吃。我们觉得春水堂它就外面也做的特别好，然后感觉环境环境特别棒，对。然后我们准备打车去台中高铁站了，准备去台北了。来，哦，在那，在那，哦，它的那个边边好像，是的，是的。
是蛮漂亮的。到了，到哪里？台北呀，这就是台北。对呀，大城市啊！哎，那边可以拍一张照片，来看一下有没有台北站。Okay. 我们我们坐地铁站了，然后我们刚刚在地铁上碰到一个人，他在上面发出很大的声音，他在跺脚，跺脚，也拍手。然后把每一个人都吓到了，很刺激。大城市都会有这种，都容易遇到这样的人，就是感觉，嗯，可能精神不太好吧。是，是隆重的欢迎仪式，第一次来。OK。外面好热、啊。昨天我们去，我们的那个司机大哥还说，现在不是最热的时候。他说要到九月份、十月份才是最热的时候。我觉得已经很热了。对，是的。这有个点，是吗？点面没有。但正面有。好，这就是我们今天住的酒店。你看那上面不是有个 M 吗？对对对，现在有个 M， 就是 S Hotel。<笑>然后现在改名，对。现在叫美景阁，好像是 M Gallery。对。因为我们刚好有他的，因为他是被那个雅高 a c o 收购了嘛，我们刚好有他的会员，所以就决定来住这里了。里边还挺舒服的，他整个这个设计有点不像一个酒店的大厅。他这个电梯上来就是一面大镜子，给我们安排的八楼。走吧，就是应该前面那个。你好，是这个吗？让我们来开箱一下这个 S Hotel。我们感觉一进来就很明亮，很舒服了。房间也挺大的，很大。对，但它可能跟普通的酒店不一样，它不会那那边有分开的感觉哈。它感觉，呃，就是你的洗手间这边和这边是连起来的。对。化妆间，对对对，它这边应该它是可以关上的嘛？它这个窗帘应该可以直接拉过来，拉到最这边。然后，对，然后这边洗澡间，洗澡间比较小，好像。左边是洗澡吗？对，右边是。右边是很小，厕所。厕所。对。好，反正它的设计挺有趣的。它的它的整个的特点就是镜子，全是镜子。对，哎，它的门。正反面都是镜子。对，然后据说这个是那个什么菲利普设计的，因为他，因为我之前学设计的，我知道这我们我们学设计史的时候要学他的设计，就是那个外星人的那个榨汁机，所以还挺出名的这个设计师。床看着也蛮舒服的，因为我们是有这个会员嘛，他也让我们提前入住了，然后还可以给我们 late check out， 对，还是还是不错的这个会员。还是有一些些福利，虽然不是很多。这个福利其实福利还可以，还有早餐嘛，对。就是对于我们旅游的人来说蛮重要的，因为你有时候嗯，就是你时间会安更加充裕的给你安排你的时间。是的，是的，嗯。会员里给了我们两罐啤酒，然后他还有给这个，对，他还有给茶包了，还有这个 Nespresso 的这个呃咖啡咖啡机的这个东西。建在一起，感觉对比特别明显。哦，这个彩虹步道就在这里。我们要过来拍照的。好了，我们来到这个彩虹很出名的彩虹的这个步道了，好多人在这里拍照。人太多了。对。走吧，我们是因为关关键这条步道它是有车走的，对，对这条道是车走的，啊、嗯，不太好拍。走，我们继续往前走看看。呀，这边应该是步行，看着像步行街，但是是走车的。对呀、啊，就是，我们在这边来逛一下吧。这边是不是都是他们来逛街的地方？对啊，逛街嘛，应该是本地人也会来的，不是我们游客来的地方。简直就是游客来的地方，怎么可能一看到处都是外国人
。哎，这边真的是太热闹了，今天礼拜一都这么热闹。我们来看一下这个阿中面线，这个阿中面线好多人哦，跟我们觉得那个是一样。我们昨天是阿中吗？不是，是另外一个，但是整个的环境都一样。我先尝一下里面，包一个。昨天看的不是特别大，一样的，我一看就是一样的。据说红楼这边有很多有趣的店，让我们来看一眼。这些地方应该不让拍照吧？我突然觉得。里面啊，那些店里，感觉这边很开放哦。是 LGBT 的，对，这边真的是无处不在的彩虹旗呢。接着我们来亚马路，就在这个市中心的附近，感受一下台北本地人啊，也不一定是本地人，感受一下台北的街道，感觉这些楼都很有特色的感觉。对，有点像我们那种比较老的楼，但他们居然都在市中心哈，也没有太拆掉。香港那还不都这样、嗯？可能政府不太好拆吧？拆吧对啊，不太好拆别人的楼。是的，你突然就这么拆？嗯。你觉得这三个，这前面这一层、中间这一层和后面这一层差距很大。前面是一个庙，寺庙的感觉，中间是一个比较老的楼，后面是一个比较现代的楼。对。接下来准备去找一点晚餐吃，然后我们想去那个华西街夜市那边吃卤肉饭，希望能找到好吃的卤肉饭。你看台北第一街，是的，我们准备在这个华西街观光夜市找点吃的，还没开始，因为还没到晚上嘛。我不知道啊。好，我们准备来吃这一家卤肉饭。这边啊，有开吗？两位吗？啊，两位。找位置坐。好，我直接进去啊。来，快坐。找位置坐，请坐哈。好，谢谢。里边，里边，里边。哇，里边人这么多。这一盘卤肉饭，你那个菜是先，正宗的台湾卤肉饭，我要尝一下吧。正宗的台湾菜，它跟我们平常吃的，就是我们在比如在其他地方，我们在新加坡吃的卤肉饭不一它的浓郁一些，我觉得。你在那吃的都不是正宗的。对。肥肉更多一些，哇，好肥哦！对啊，我的妈呀，这么肥能吃吗？我吃不了。我尝一下这个竹笋，可以。它是鲜笋，谢谢。嗯，这个豆苗是豆苗吧？地瓜叶，对，地瓜叶啊，不错。再看看绿、嗯。夜市吃卤肉饭的问题就是，容易吃的太太快太饱了。所以这个华西街夜市有很多按摩的。<笑>我们来之前我们也不,不是来吃饭的吗？怎么？我们以为是来吃饭的。方向突然突变了，都变得挺快的。那我们待会就去按一下脚吧。可以按，我有点不对呀。没关系，按一下脚也没有问题。骗别人说来吃饭，对吧？对呀、啊，我也没有料到是这样的情况。去吧，按脚。我来问一下你，今天选了什么套餐？今天选了一个粉红套餐，我发现颜色特别的粉。<笑>对我们本来是想来这边吃东西的，才发现这边全是按摩的。对、啊，我们就是你，你是不是已经我没有之前做过攻略了？我不知道骗过来这里，我不知道，所以既然都是按摩，本来我来吃小吃的，发现没有小吃。那边有一些
，至少我们吃了卤肉饭了。这是这是叫做美容按摩一条街，是吧？对，那既然来都来了，就来按一下吧。嗯，按完摩我们来这个宁夏夜市，给我们按摩的两个小哥好像是从泰国来的，哇，他们讲泰语，力气超大，按的我这个脚生疼。<笑>喜欢大力的人就可以过来，对吧？嗯